rogamos a todos los pasajeros que siguen el vuelo a Bogotá de pasar a la sala de tránsito en donde la continuación del vuelo será anunciado. Pueden dejar el equipaje de mano a bordo, pero por favor lleven objetos de valor consigo. Muchas gracias y hasta pronto. <risa> Exactamente, voy a poner la fecha. Salando, sal. No quiere salir la fecha. 27 de noviembre, 1992. 7 y media de la mañana, acaba de haber un golpe de estado aquí en Venezuela, como cosa rara. La mayor suma de seguridad social, la mayor política, como lo decía nuestro máximo líder, el general Simón Bolívar, el libertador. Tomaron señal del 4. El 12 estaba transmitiendo, me imagino que fue el El 12 estaba transmitiendo la señal y ya no, parece que se la cortaron. Cortaron la señal. 7 de la mañana, todo el mundo como loco abajo en los cajeros sacando los reales. Es esperante. Sobrevolaron tres aviones sobre Caracas ahorita, bombardearon el helicoide. Retazo del 4 de febrero. De sorprenderos al gobierno, a las Fuerzas Armadas, 
con un alzamiento. Este no se ha podido producir. Las fuerzas armadas han respondido con lealtad al gobierno. El movimiento fundamentalmente está sustentado y estimulado por los grupos subversivos de Valdera Roja y del Tercer Camino, a quien le veníamos haciendo el seguimiento por los cuerpos de inteligencia del gobierno desde hace varias semanas que estaban eh, ultimando los preparativos para este movimiento. Eh, tomaron por sorpresa el sitio de los mecedores en el Ávila, que es donde parten las señales de los tres canales de televisión, el Canal 2, el Canal 4 y Venevisión. Y por eso es que han podido transmitir. Ya las Fuerzas Armadas despacharon un contingente hasta este sitio para tomarlo y así restaurar la plena normalidad en los canales de televisión. El, en la, dentro de las Fuerzas Armadas solamente lograron sorprender al comando de la base aérea de Libertador y al comando de la Carlota, que como se saben es el comando del ejército, pero no es propiamente una base militar. Y de todos los demás cuarteles y establecimientos militares responden lealmente al gobierno nacional. ¿Aló? Son las 7 y 40 minutos. Eh, señor presidente, ah, se, no, se, ha se ha cortado la comunicación. Teníamos ahí eh, una comunicación directa del presidente de la República. Presidente, ¿está usted en vivo al aire? ¿Aló? Presidente, ¿está usted en vivo? Bueno, yo ya hablé, ¿no? Sí. Presidente, ¿cómo siente la situación? ¿Puede garantizar la total normalidad toda la colectividad, presidente? Le digo a todos los venezolanos y a los extranjeros que en nuestro país viven que la situación es plenamente normal, con estos brotes que se han producido, pero que ya están entrando bajo pleno control de las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, entonces, tranquilidad, fe y firmeza en la democracia. Muchísimas gracias, presidente. No, eh, ya, 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 bien, ya. Tuvimos ahí al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, dirigiéndose a toda la colectividad a través del circuito Unión Radio, y ya lo escucharon claramente, garantiza pues el control absoluto de la situación, las Fuerzas Armadas en su inmensa mayoría son leales a él, eh, redujo la participación de los civiles al grupo Bandera, Bandera Roja y Tercer Camino, eh, grupos subversivos de extrema izquierda que... Ya nos dijo el presidente, lo que venían haciendo seguimiento más. Al frente de los destinos del país y los partidos políticos y todos los sectores de opinión le darán respaldo a la democracia nacional, que es lo que yo represento en estos momentos y lo que representaré hasta el momento en que en las elecciones del próximo año y luego el día de la toma de posesión ponga en manos del nuevo mandatario elegido por el pueblo los destinos de Venezuela las elecciones de... ah, ah, depende de las circunstancias hasta el momento no hay razón para hablar en un sentido o en otro Mire, presidente, disculpe, nosotros necesitamos saber eh, cuál fue, cuál es el relato de usted de lo que acaba de acontecer aquí. ya lo he dicho, este es un relato este es un movimiento, un coletazo final del movimiento del 4 de febrero pero ahora se ha desembozado la presencia extremista eh, desde el lado civil conformando el centro intelectual de este movimiento. ¿Todo está completamente controlado? Bueno, no digo que todo esté controlado porque es muy poco lo que está fuera de control. Todas las bases militares del ejército están en plena normalidad y en respaldo a la democracia venezolana. La base. Los venezolanos queremos trabajar. El país tiene que desarrollarse. Esto nos hace daño dentro y fuera de Venezuela. Y por eso lo condeno en los términos más categóricos y más inequívocos. Hemos combatido frontalmente los errores y las políticas equivocadas del actual gobierno, pero eso se hace dentro de la democracia, con respeto a la constitución, con respeto a las leyes. Todos los venezolanos sentimos en este momento una gran angustia, porque estos hechos hacen mucho daño, nos hacen daño, retrasan el desarrollo económico retrasan el progreso social y el progreso político y el progreso institucional del país y aún el progreso moral. Los cambios en Venezuela tienen que darse civilizadamente. Habló Carlos Andrés, que, habló de algo que la palabra no es muy responsable. Sí. No me digas, Tengo que reclamar que, en el gobierno, como si nada hubiera pasado. que no haya informado con mayor celeridad a la opinión pública. Estoy Los aviones son un su de, de su de su sí. que no hay a la normalidad y a la transparencia. Si queremos, como efecto, queremos derrotar al gobierno, 
vamos a derrotarlo electoralmente el domingo 6 de diciembre. Así es como el pueblo norteamericano acaba de derrotar las políticas equivocadas del gobierno del señor Bush. Así es como cualquier país civilizado del mundo derrota las políticas equivocadas de su gobierno, votando. Venezuela necesita serenidad, tranquilidad, normalidad. El país tiene derecho a progresar, los estudiantes a estudiar, los inversionistas a invertir, los maestros a dictar su cátedra, las madres de familia a cumplir con su deber. He recorrido las calles de la ciudad y siento que Venezuela lo que quiere es garantía de normalidad, de tranquilidad, de seriedad. Derrotar las equivocaciones del gobierno y del sistema se puede hacer y se debe hacer a través del ejercicio del voto, a través de los mecanismos que la propia constitución y las leyes le garantizan a la nación. Yo siento que en esta hora Venezuela tiene que unirse dentro de una voluntad muy recia, muy bien elaborada, muy seria. Yo recorro todo el país permanentemente y siento que en toda Venezuela somos muchos los venezolanos que queremos contribuir al progreso y al desarrollo del país, que queremos una nación moderna que entre con pie firme en el siglo XXI, Apenas unos años nos separan del siglo XXI. Tenemos que luchar por la justicia, por la igualdad de oportunidades para todos los venezolanos, por el cambio de tantas cosas malas que hay en este país y que se han venido acumulando en los últimos años. Pero todo eso tenemos que hacerlo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, a través de los mecanismos previstos en la ley. Yo invito a los venezolanos a repudiar la violencia, a actuar con responsabilidad y con seriedad, a ejercer el arma cívica. Tenemos en nuestras manos un arma poderosísima para enviar un mensaje de cambio, de renovación, de país moderno en las elecciones del 6 de diciembre que son dentro de apenas unos días. Por el amor de Dios, por amor a Venezuela, vamos a querer a este país y vamos a cancelar para siempre el desorden, la violencia, la apelación a los instintos más primitivos. Normalicemos a Venezuela y trabajemos por este país con amor, con mucho amor por Venezuela. Muchas gracias, don yeah. Fernández, secretario sí, 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 del Partido Popey, quien acudió a nuestros estudios en esta situación de emergencia pasajera que se suscitó a las cuatro y media de la mañana y que, según el presidente Pérez, está bajo control. Volvemos ahora a nuestra programación. Hasta la próxima. Y aviones aquí volando, ¿vale? Se van, los, los F-16 los tumban. O sea, supuestamente puede haber guerra aérea entre los F-16 y los mira. Buenos y malos. De bolas van hasta las metras. Ah, gracias. Es lo que yo represento. Lo que representaré. Lo oye el avión, pero no se ve. Mírame esto, mamá, mírame esta vaina. Hay un F16. Uño, mamá, ese F16 está haciendo vainas raras, mira. Está haciendo zigzag, vale. Mira que recho.
y no mediante un método que está desterrado en el suelo del mar y que nunca podrá... Pudimos llegar a las puertas del Palacio de Gobierno, Rosana, porque los efectivos del ejército leales al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez no permitían el acceso a la prensa que no está acreditada en el Palacio de Miraflores. Esas imágenes que ven en el fondo están revisando. Todo el mundo me pone con los celulares. Todo el mundo se esperaba por la ventana, pero como no se ve En los canales de televisión de la OSI. Y bueno, los, los periodistas que estábamos allí temprano no pudimos llegar a las puertas del palacio, repito, porque nos los impedían los efectivos leales al gobierno del presidente Carlos Andrés. Ah, pero ¿qué periodistas están del lado adentro? Nuestra compañera Lisbeth Arriba tenemos conocimiento de que está allí. Sí, porque la Lisbeth tiene la ventaja de que tiene un carnet especial, es periodista acreditada en las flores y así pudo entrar al palacio del gobierno. Y con respecto a la gente en la calle, muy bien, así que ¿qué vieron ustedes? Bueno, en el cerca del palacio de Miraflores hay muchísima gente que, por cierto, no debería estar allí porque la situación es bastante tensa. Los soldados que están allí están controlando la situación en lo que está rodeando el Palacio de Gobierno, el Palacio Blanco, pero es eh, bueno que la gente no se acerque a esta zona. También vimos aviones bajo bueno, el hacia la las comisiones del Congreso Nacional. Y el eh, 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 Congreso Nacional, al parecer, amenazando como es se produjeron cuatro bajas de los barques de soldados de Yo lo vi, yo lo vi. Me hubiera vacío, me han cayendo de lado y volviendo a subir. Desde allá que la situación está bajo control, pero admitieron y también lo hizo el ministro Luis Piñero Bordaz. Según pudimos saber que la, se, se alzaron el, como la remesa de lo que quedaba de lo de la intentona golpista de la esquina. Aquí vemos una. una Ahora, ¿qué, ¿qué vía de acceso tomaron ustedes para llegar hasta Miraflor? Mira, desde aquí desde el canal nos fuimos por la Cota Mil, bajamos por la Avenida Veral y llegamos hasta donde pudimos porque allí los soldados leales al gobierno no permitían el acceso en vehículo hacia el palacio, nos bajamos y fue el, el problema que tuvimos para poder penetrar a, a, al palacio de Miraflores. Bueno, la situación sí está bastante tensa en los alrededores del palacio gubernamental y según nos pudimos conocer también hubo bombardeo a la sede de la INI de la... la de... Bueno, con más imágenes de lo que está sucediendo en Caracas. Igualmente estarán presentados con nosotros. Avance Generalísimo Francisco de Miranda. Eh, a continuación tenemos una entrevista telefónica realizada para CNN Internacional. A continuación vamos a ver las imágenes de exactamente qué es lo que está ocurriendo en Caracas, Venezuela. Aquí tenemos precisamente las, las, las la imágenes. Habla el presidente de Venezuela. En la madrugada de hoy hemos tenido un, un intento subversivo. Protagonizado por los grupos civiles extremistas de bandera roja y el llamado movimiento bolivariano que, que tuvo el intento de mi no, de, del 4 de febrero. En el campo militar han tomado una base aérea y han logrado levantar algunos aviones. Las fuerzas del ejército están en plena normalidad y actuando para controlar los focos rebeldes. The army and the other forces are trying to control the uh, point. Eh, tomaron en Caracas los grupos extremistas el punto técnico de donde emanan las señales de televisión. Here in Caracas, they took the main point, the main transmission point, the antenna where they can transmit from the three main channels. Y desde allí han, tra han transmitido un mensaje subversivo. And from there they transmitted a subversive message. En, poco, en pocos minutos habremos tomado el lugar de donde están transmitiendo. In few minutes we will be uh, taking this point to eliminate the signal. Hay seguridad de que todo será plenamente dominado. We are sure that everything will be taken under control. Thank you.
Gracias, el secretario general de COPE, Eduardo Fernández, hizo un llamado para sí. preservar el sistema democrático. Usted, por favor, que está ahí le diga o transmite el mensaje de que no es necesario un baño, un baño de sangre. Nos están llevando, a, nos están obligando a dispararle a los, a los aviones y no queremos hacerlo. Pero si ellos insisten en pasar de Caracas, tendremos que usar la siguiente vez que tenemos en Caracas. Bien, esa, esa fueron... Oh, ¿Aló? A, eh, lo estoy, lo, usted está en el aire, ¿Aló? está en el aire, ministro. ¿Aló? ¿Aló? Ministro, está en el aire, ministro. ¿Aló? ¿Aló? Está en el aire, ministro. Todavía se lo está escuchando. Ajá. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Tuvimos el problema que acá, que todos sabemos en este momento. De todas maneras, tenemos la situación controlada. El único foco que tenemos ahorita pendiente es la base Libertador. Sí, pero la policía. Donde ya el ejército está tomando acción. Está tomando acción y está entrando. Ya están a punto de tomar la base Libertador. Es bueno que sepan los pilotos que están utilizando los aviones de que si nos obligan tendremos que utilizar la artillería antiaérea. Si siguen pasando sobre Caracas, utilizaremos la artillería aérea. Ministro, ¿qué ha hecho? Ustedes disparan indiscriminadamente sobre Caracas, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que habitan en Caracas. Ministro, paro brevemente entre las 5 y las 7 de la mañana en este nuevo intento. Arturo Vilaró, en la ciudad, tiene otros comentarios. Pero lo que es el centro de Caracas, cerca de Vilaró, Gracias, Rodolfo, y un importante la generación que la defensa y lo que está siendo cercana a la Carlota y a la Casona, todavía eh, se están registrando algunos enfrentamientos. De todas maneras, es importante, una vez más, la calma y, sobre todo, evitar pues, cualquier tipo de alteración, porque ya está bajo control de parte del Estado Nacional y de las Fuerzas Leales la situación, y entonces, pues, para evitar mayor alcance, es importante conservar la calma y, sobre todo, plena conciencia del momento que se está viviendo en cada uno de los mensajes transmitidos en distintas personalidades se ha hablado de la posibilidad que existe el próximo domingo 6 de diciembre y nosotros vamos a suponer que como dijo el presidente de la república las elecciones permanecen inalterables es decir los comicios se organizan el próximo 6 de diciembre se instaurará el plan república y no existirá ningún cambio en el programa que tiene el consejo de la república habría que ver si esto no cerquita en la avenida Baral y tenemos desde Miraflores la información directa de Vicente Briceño. Por favor, vamos a mantener los tres en contacto. Vicente, está en el aire en este momento. Adelante, por favor. Miguel Rondón, estamos en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores. Aquí los efectivos de la Casa Militar y de los cuerpos de seguridad del Estado eh, están en Miraflores. Eh, se han 
dirigido a tomar posiciones. Se produjo hace pocos momentos una tremenda explosión, apenas eh, unos eh, 30 o 40 metros de donde estamos, y eh, pegó en el edificio que está en la parte superior derecha del palacio. ¡Corre! Eso fue un cañonazo que lanzó uno de los aviones. ¡Mamá! Que sobrevoló el palacio de Miraflores hace Miraron de la casa militar. A nosotros nos eh, resguardaron en la oficina de seguridad del palacio. Yo me trasladé uh, aquí a este teléfono para llevarme a ustedes las incidencias de cuánto está pasando aquí en los alrededores del palacio de Miraflores donde se han producido esporádicamente eh, eh, algunos disparos en la parte sur, en los lados de la Plaza del Barrio y en la parte norte, eh, en los lados de la Pastora. Eh, salió bastante humo de la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, eh, donde al parecer también hubo algunas eh, explosiones o hubo un intercambio fuerte de disparos de aproximadamente militares. Si traté de comunicarme para la estación fue imposible. Y el presidente de la República continúa allí en su espacio, eh, llevando el control de la el canal 8 el el resto del personal que estaba de guardia dentro de las como el piso número 8 del edificio que está en la oficina de relaciones interiores que está en el lado de Bien, Vicente, eh, gracias por tu reporte. Este, por favor, vamos a mantenernos en contacto. Y tenemos también en la línea a, a Mari Carmen Sobrino. Vicente está dentro del palacio, ya nos describió la situación dentro del palacio. Mari Carmen está en la avenida Barán y nos puede reportar desde ahí. Adelante, Mari Carmen, estás en el aire. Bueno, debo decir que realmente la gente está muy asustada, porque por supuesto se están escuchando enfrentamientos formados, además de esta explosión que como ya lo dijo Vicente, fue realmente fuerte y esto pues ha alterado un poco a la gente. Pero debo decir que la población ha mostrado una situación muy crítica. Está el está acreditado en Palacio y también llamaron a la radio para confirmar que varios habían bombardeado el Palacio de Miraflores. Esa es una información confirmada. Eh, por el circuito Unión Radio y por el nivel de río que es la operación de Miraflores. Podemos destacar también que las operaciones en la toma de la nueva toma del canal 8 están siendo comandadas por el comandante de la redundancia en la policía.